హలో వెల్కమ్ టు లా ఎక్సలెన్స్ మనం పదకొండు ఇంపార్టెంట్ సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్స్ అన్న సిరీస్లో ఇదో ఇది పదవ కేసు అండి దీని పేరు వచ్చేసి నల్సా వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా కేస్ ఈ కేసు అనేది ట్రాన్స్జెండర్ పర్సన్స్ యొక్క రైట్స్కి సంబంధించినటువంటి కేస్ అయితే ఈ కేస్ మనకు అర్థం అవ్వాలి అంటే ఈ కేసుకి ముందు కొన్ని కేసులు జరిగాయి ఈ కేసు తర్వాత దీన్ని బేసిస్లో కొన్ని కేసెస్ జరిగాయి ప్లస్ రీసెంట్గా ట్రాన్స్జెండర్ పర్సన్స్ బిల్ అనే దానికి లోక్సభ ఆమోదం తెలపడం జరిగింది ఈ కంటెక్స్ట్లో అసలు ఈ బిల్ ఏంటి అన్నది తెలుసుకోవడం ఇంపార్టెంట్ మనం న్యూస్ పేపర్లో కానీ ఎక్కడ చూసినా నల్సా అనే కేసు చాలా చాలా చూస్తూ ఉంటాం ఒకసారి దీని గురించి డీటెయిల్గా చూద్దాం సో మనం ఈ వీడియోలో కొన్ని కేసెస్ని పరిశీలించబోతున్నాం అవి ఏంటి ఫస్ట్ అంటే నాజ్ ఫౌండేషన్ వర్సెస్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఢిల్లీ ఈ నాజ్ ఫౌండేషన్ వర్సెస్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఢిల్లీ కేసులో ఏం జరిగింది ట్రాన్స్జెండర్స్ పర్సన్స్ యొక్క రైట్స్ గురించి ఇది రెండు వేల తొమ్మిదిలో జరిగింది కేసు దీని తర్వాత కౌశల్ కుమార్ కౌశల్ కుమార్ వర్సెస్ నాజ్ ఫౌండేషన్ ఈ కేసు వచ్చేసి సుప్రీంకోర్టు అనేది తీర్పిచ్చింది దీంట్లో ఈ కేసు అనేది రెండు వేల పద్నాలుగులో జరిగింది దీంట్లో ఏం తీర్పిచ్చింది కోర్టు తర్వాత నల్సా ఈ నల్సా అనేది ఒక లీగల్ ఆర్గనైజేషన్ అనమాట లీగల్ ఇన్స్టిట్యూట్ సో నల్సా వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా అనే కేసు ఉంది ఇది కూడా రెండు వేల పద్నాలుగులో తీర్పు వెలువరించడం జరిగింది దీంట్లో ఏమిచ్చింది అని చూద్దాం తర్వాత మనం పుట్టస్వామి కేస్ అని ఉంది పుట్టస్వామి వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా అనే కేసు అనేది ఉంది దీనికి సంబంధించి రెండు వేల పదిహేడులో ట్రాన్స్జెండర్ రైట్స్ గురించి జడ్జిమెంట్ దీంట్లో ఇంక్లూడ్ చేయడం జరిగింది అదేంటో చూద్దాం ఫైనల్గా నవతేజ్ సింగ్ జోహార్ ఈ నవతేజ్ సింగ్ జోహార్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ పర్టికులర్ కేసు అనేది రెండు వేల పది పద్దెనిమిదిలో జడ్జిమెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇలా అన్ని కేసెస్లో కూడా ట్రాన్స్జెండర్ పర్సన్స్ యొక్క వాళ్ళ రైట్స్ గురించి చెప్తూ ప్రతి కేసులో కూడా చెప్పడం జరిగింది సిగ్నిఫికెంట్గా ఈ పర్టిక్యులర్ నల్సా అనే కేసులో కొన్ని డైరెక్టివ్స్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది డైరెక్టివ్స్ ఎవరు సుప్రీంకోర్టు అనేది కొన్ని డైరెక్టివ్స్ డైరెక్టివ్స్ అంటే గవర్నమెంట్ ఇలా పాటించాలి అని చెప్పేసి సో ఈ డైరెక్టివ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఈ కేసు తర్వాత మనకి ఒక బిల్లుని ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది దీని తర్వాత రీసెంట్గా ఇంకొక బిల్ అనమాట ట్రాన్స్జెండర్ పర్సన్స్ బిల్ అనేసి ఈ ట్రాన్స్జెండర్ పర్సన్స్ రైట్స్ బిల్ అనేది రెండు వేల పదహారు దాన్ని ఈ సంవత్సరం లాస్ట్ డిసెంబర్లో రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో లోక్సభ పాస్ చేసింది అది ఇంకా పెండింగ్ ఉంది ఈ బిల్ ఏంటి అసలు ఈ బిల్ చాలా కాంట్రవర్షియల్ అయింది ఈ కాంట్రవర్షియల్ అయినప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు దీన్ని క్రిటిసైజ్ చేస్తూ నల్సా జడ్జిమెంట్ ఫాలో అవ్వట్లేదు నల్సా జడ్జిమెంట్ ఫాలో అవ్వట్లేదు అంటున్నారు అసలు ఏంటి ఈ జడ్జిమెంట్ అన్నది మనం తెలుసుకోవాలి అంటే ఈ ఐదు కేసుల గురించి మనకు అర్థమవుతే మనం ఇప్పుడు జరుగుతున్న బిల్ కానీ ఓవరాల్గా అసలు మన చుట్టూ ఏం జరుగుతుంది ట్రాన్స్జెండర్స్కి సంబంధించింది అన్నది మనకు అర్థమవుతుంది ఇక్కడ నాజ్ ఫౌండేషన్ కేసు సెక్షన్ త్రీ సెవెంటీ సెవెన్ గురించి కౌశల్ కుమార్ దీని ఈ కేసు కూడా సెక్షన్ త్రీ సెవెంటీ సెవెన్ గురించి పుట్టస్వామి నవతే సింగ్లో కూడా ఐపీసీలో ఉన్నటువంటి సెక్షన్ త్రీ సెవెంటీ సెవెన్ గురించి ప్రస్తావించడం జరిగింది నల్సా కేసు అనేది ఓవరాల్గా ట్రాన్స్జెండర్స్ యొక్క రైట్స్ గురించి అనమాట ఈ కేసెస్లో ఓన్లీ సెక్షన్ త్రీ సెవెంటీ సెవెన్ గురించి డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఇది ఓవరాల్ రైట్స్ని ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేయాలి అన్నట్టుగా చెప్పడం జరిగింది సో ఇప్పుడు అసలు ఫస్ట్ అసలు వాళ్ళ ఇష్యూస్ ఏంటి ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నారు దానికోసం గత కొద్ది కాలంగా ఎలాంటి మార్పులు అనేది వస్తున్నాయి ఇవి మనం చూడాల్సినవి అసలు ట్రాన్స్జెండర్స్ అంటే ఎవరు వాళ్ళకి ఎందుకు సపరేట్గా రైట్స్ ఇవన్నీ అంటున్నారు ఆల్రెడీ మన రాజ్యాంగంలో కాన్స్టిట్యూషన్లో ప్రతి ఒక్కరికి హక్కులు ఉన్నాయి కదా అని క్వశ్చన్ అనమాట కాన్స్టిట్యూషన్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్టికల్ పద్నాలుగు తీసుకున్నాం అనుకోండి ఆర్టికల్ పద్నాలుగు అనేది అందరికీ అందరినీ ఈక్వల్గా ట్రీట్ చేయాలి సెక్స్ అనేది కాస్ట్ అనేది 
రిలీజన్ అనేది ఇలాంటివి ఏవి అడ్డంకులుగా ఉండద్దు అందరినీ ఈక్వల్గా ట్రీట్ చేయాలి అని చెప్తుంది ఆర్టికల్ సిక్స్టీన్ వచ్చేసి పబ్లిక్ ఎంప్లాయ్మెంట్లో అందరికీ ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీస్ అంటుంది ఆర్టికల్ నైన్టీన్ అనేది అందరికీ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అందరికీ కూడా ఫ్రీడమ్ రైట్స్ అనేది ఉన్నాయంటుంది మరి అందరికీ అన్ని రైట్స్ ఉన్నప్పుడు ట్రాన్స్జెండర్ రైట్స్ అనేది స్పెసిఫిక్గా ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాము అన్నది క్వశ్చన్ అనమాట మనం సొసైటీలో ట్రాన్స్జెండర్ అంటే మేల్ ఫీమేల్ కాకుండా ఉండేవాళ్ళు అలా అలాంటి ఒక నోషన్ అనేది ఉంటుంది ట్రాన్స్జెండర్ అనేవాళ్ళు డిఫరెంట్ జెండర్ ఓరియంటేషన్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు బాడీ మేల్ అయి ఉండొచ్చు వాళ్ళ బాడీలో హార్మోన్స్ అనేవి ఫీమేల్ రిలేటెడ్గా ఎక్కువ ఉంటే సో వాళ్ళకి ఫీమేల్ ఓరియంటెడ్ నేచర్ అనేది ఉంటుంది సో వీళ్ళు ఇంకొక అబ్బాయిని ఇష్టపడతారు సో వీళ్ళని గే అని అంటాం అలా లెస్బియన్ అంటే ఉమెన్ ఉమెన్ సెక్షువల్ ఇది ఉంటే వాళ్ళని లెస్బియన్ అంటాము మ్యాన్ మ్యాన్ ఉంటే దాన్ని గే అని అంటాము అలా కాకుండా బైసెక్షువల్ అని ఉంటుంది అంటే ఈ మనిషి మ్యాన్ అయినా ఉమెన్ అయినా ఇద్దరితో కూడా సంపర్కంలో ఉండగలరు అన్నది బైసెక్షువల్ అలా కాకుండా వాళ్ళు చూడ్డానికి మ్యాన్ ఉన్నట్ట ఉంటారు కానీ లోపల ఫీమేల్ ఫీచర్స్ ఉంటాయి ఆర్ వాళ్ళు మ్యాన్ అయి ఉండి ఫీమేల్ ఫీచర్స్ కోసం ఈ ఆపరేషన్స్ అనేవి అవి చేసుకోవచ్చు సో ఇలా అన్ని కేసెస్లో కూడా ఇప్పుడు వీళ్ళందరినీ కూడా ట్రాన్స్జెండర్స్ అని అంటాము సో ట్రాన్స్జెండర్ అనేది ఒక సింగిల్ కేటగిరీ కాదు సో అవును కరెక్టే ట్రాన్స్జెండర్ అంటే ఒక సింగిల్ కేటగిరీ కాదు అయితే ఇప్పుడు ఈక్వల్ రైట్స్ అన్నాం కదా మరి ఎందుకు సపరేట్ రైట్స్ అడుగుతున్నారు ఏంటి ఎందుకు మళ్ళీ రాజ్యాంగంలో అన్ని హక్కులు ఇచ్చినప్పటికీ ఎందుకు స్పెసిఫిక్గా సుప్రీంకోర్టు వీళ్ళు ఇంటర్వ్యూన్ అవ్వాల్సి వస్తుంది అన్నది ఇష్యూ అనమాట మన రాజ్యాంగాన్ని రచించేటప్పుడు కాన్స్టిట్యూషన్ అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ అనే దాన్ని ఫామ్ చేయడం జరిగింది దీంట్లో ఉన్న మెంబర్స్ అందరూ రాజ్యాంగాన్ని రచించడంలో పాల్గొన్నారు అయితే ఈ పర్టికులర్ కాన్స్టిట్యూషన్ అసెంబ్లీ డిబేట్స్లో కొన్ని డిబేట్స్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ బిపిఎస్పి ప్రాథమిక హక్కులకి ఆదేశిక సూత్రాలకి మధ్య కాన్ఫ్లిక్ట్ వచ్చినప్పుడు లేకపోతే ఫండమెంటల్ రైట్స్ అనేవి జస్టిసియబుల్ అంటే ఫండమెంటల్ రైట్స్లో ఏదైనా ఒక రైట్ ఏ రైట్ వైలేట్ అయినా కూడా కోర్టుకు వెళ్ళి కేసు వేయొచ్చు అదే డిపిఎస్పిలో ఇచ్చినవి ఆ ఆర్టికల్స్లో ఇచ్చినవి ఏమైనా కూడా ఇంప్లిమెంట్ అవ్వకపోయినా కోర్టుకి వెళ్ళలేము నాన్ జస్టిసియబుల్ అని ఇచ్చారు ఫండమెంటల్ రైట్స్ అని అనేవి పొలిటికల్ రైట్స్ ఇస్తుంది డిపిఎస్పి అనేది సోషల్ మరియు ఎకనామిక్ రైట్స్ ఇస్తుంది సో ఈ సందర్భంలో పొలిటికల్ రైట్స్ వైలేట్ అయితేనేమో కోర్ట్స్కి వెళ్ళొచ్చు సోషల్ ఎకనామిక్ రైట్స్ వైలేట్ అయితేనేమో వెళ్ళలేము సో ఇది ఎలా జస్టిసబుల్ అసలు ఎలాగ ఇది కరెక్ట్ అని చూసినప్పుడు ఫండ్ పొలిటికల్ రైట్స్ అందరికీ ఉండాలి అన్న ఆర్గ్యుమెంట్ వచ్చినప్పుడు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఒక స్టేట్మెంట్ చెప్తారనమాట ఏమని మనకి ఎంత పొలిటికల్ రైట్స్ ఏమిచ్చినా సోషియో ఎకనామిక్గా వాళ్ళు డెవలప్ అవ్వకపోతే పొలిటికల్ రైట్స్ని యూజ్ చేసుకోలేరు అంటే సమానత్వపు హక్కు అని చెప్పి ఫ్రీడమ్ రైట్స్ అని చెప్పి ఎన్నన్నా హక్కులు ఇవ్వండి వాళ్ళ సోషియో ఎకనామిక్ సిచ్యువేషన్ కనుక బాగలేకపోతే వాళ్ళు ఈ రైట్స్ని వినియోగించుకోలేరు సో సోషియో ఎకనామిక్ ఎమాన్సిపేషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పడం జరిగింది సేమ్ థింగ్ మనకి ట్రాన్స్జెండర్స్లో జరుగుతుంది ఏంటి డిస్క్రిమినేషన్ పబ్లిక్ ప్లేస్లో వెళ్తే డిస్క్రిమినేషన్ జాబ్స్లో డిస్క్రిమినేషన్ స్కూల్స్లో డిస్క్రిమినేషన్ హెల్త్ ఫెసిలిటీస్లో డిస్క్రిమినేషన్ ఇలా అన్ని విధాలుగా డిస్క్రిమినేషన్ ఉండడం వల్ల వాళ్ళ యొక్క సోషల్ ఎకనామిక్ సిచ్యువేషన్ డిగ్రేడ్ అయింది దీంతో వాళ్ళ యొక్క పొలిటికల్ రైట్స్ వాళ్ళు సరిగా వాడుకోలేకున్నారు అది ఆర్గ్యుమెంట్ అనమాట ఎలా చెప్తారండి మీరు డిస్క్రిమినేషన్ ఉంది అని అన్ని చట్టాల్లో అందరికీ ఈక్వల్ రైట్స్ ఉన్నాయి కదా ఎలా చెప్తారు డిస్క్రిమినేషన్ ఉందని ఎవరో కొంతమంది డిస్క్రిమినేట్ చేస్తున్నారు అని అంటే దానికి ఎగ్జాంపుల్గా మనం కొన్ని చూడాలండి ఇక్కడ చూస్తే ఇవి మన దేశంలో ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ క్రిమినల్ చట్టాలు 
వాటిలో ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ అనేది ఒకటి దీంట్లో ఎవరైనా విమెన్ విమెన్ యొక్క మోడస్టీని ఆమె యొక్క పరువుని వీటిని భంగపరిచేలాగా ఉంటే వాళ్ళకు పనిష్మెంట్ ఫీమేల్ మైనర్స్ని సేల్ చేస్తే ప్రాస్టిట్యూషన్ కోసం వాళ్ళకి పనిష్మెంట్ రేప్ అనేది విమెన్ మీద కమిట్ చేస్తే వాళ్ళకి పనిష్మెంట్ విమెన్ యొక్క మోడస్టీని మాటల ద్వారా కానీ గెస్చర్ సైగల ద్వారా కానీ ఇన్సల్ట్ చేస్తే పనిష్మెంట్ హస్బెండ్ కానీ రిలేటివ్స్ కానీ విమెన్ని కనుక క్రూయాలిటీకి గురి చేస్తే పనిష్మెంట్ డౌరీ డెత్స్లో ఇక్కడ ఉమెన్ ఉమెన్కి హాని జరిగితే పనిష్మెంట్ అంటే ఇక్కడ ఏంటి మ్యాన్ విమెన్ రిలేషన్ మాత్రమే ఉంది మరి ట్రాన్స్జెండర్కి ఏదైనా జరిగితే వీటన్నిట్లో ఎవరు బాధ్యులు సరే సి కోడ్ ఆఫ్ క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ అని ఉంది సిఆర్పిసి అంటాం ఇక్కడ ఫీమేల్ మాత్రమే ఫీమేల్ని సర్చ్ చేయాలి అరెస్ట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళ వాళ్ళని ఈ టైంలో అరెస్ట్ చేయాలి ఇలాంటివి కొన్ని ఉంటాయి తర్వాత అన్లాఫుల్గా ఎవరినైనా డీటెయిన్ చేస్తే వాళ్ళని రెస్టోర్ చేయాలి విమెన్ ఇక్కడ మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్కి ఉమెన్ ఉమెన్ మాత్రమే మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ చేయాలి రేప్ అలాంటి విక్టిమ్స్కి అంటే థర్డ్ జెండర్కి ఏదైనా జరిగితే వాళ్ళకేంటి సరే ఇండీసెంట్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ విమెన్ అంటే విమెన్ని కనుక ఇండీసెంట్ రిప్రజెంటేషన్ ఏ ఫామ్లో అయినా పబ్లికేషన్స్లో మీడియాలో కానీ ఏదైనా చేస్తే పనిష్మెంట్ డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ యాక్ట్ రెండు వేల ఐదు ఇక్కడ కూడా విమెన్కి డొమెస్టిక్ రిలేషన్షిప్లో ఉన్న విమెన్కి ప్రొటెక్షన్ కల్పించడం జరిగింది అంటే అన్ని క్రిమినల్ రైట్స్ కూడా అన్ని క్రిమినల్ లాస్ కూడా జెండర్ లింగం అనేది రెండు మాత్రమే మ్యాన్ ఉమెన్ అన్నట్టుగా చూస్తున్నాయి ఇలాగా స్వలింగ సంపర్కులు కానివ్వండి ట్రాన్స్ జెండర్స్ కానివ్వండి వాళ్ళ గురించి లేదు క్రిమినల్ లా అయితే లేదు ఇప్పుడు సివిల్ లా చూద్దాం సివిల్ లాలో సెక్షువల్ హరాస్మెంట్ ఆఫ్ విమెన్ అట్ వర్క్ ప్లేస్ పని చేసే దగ్గర జాబ్ చేసే దగ్గర సెక్షువల్ హరాస్మెంట్ విమెన్కి జరిగితే పనిష్మెంట్ ఉంది ట్రాన్స్ జెండర్స్కి జరిగితే లేదు హిందూ మ్యారేజ్ యాక్ట్ మ్యారేజ్ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తుంది మ్యాన్ ఉమెన్కి మాత్రమే జరిగేది మ్యారేజ్ స్పెషల్ మ్యారేజెస్ యాక్ట్ మ్యాన్ ఉమెన్ హిందూ అడాప్షన్స్ మ్యాన్ ఉమెన్ రిలేషన్లో ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే అడాప్ట్ చేసుకోవచ్చు చైల్డ్ని అంటే ట్రాన్స్జెండర్స్ అడాప్ట్ చేసుకోలేరా హిందూ సక్సెషన్ యాక్ట్ ప్రాపర్టీ అనేది మేల్ ఫీమేల్ సక్సెసర్స్కి మాత్రమే వెళ్తుంది అంటే ట్రాన్స్జెండర్స్కి ఏంటి ముస్లిం పర్సనల్ లా అప్లికేషన్ యాక్ట్ షరియా యాక్ట్ అంటారు ఫీమేల్స్కి స్పెషల్ ప్రాపర్టీ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇదాత్ అని సో అలాంటివి మరి ట్రాన్స్జెండర్స్ అయితే ఎలాగా సో అంటే సివిల్ లాలో కూడా డిస్క్రిమినేషన్ ఉంది అలా కాకుండా మిగిలిన చట్టాలు చూద్దాం మైన్స్ యాక్ట్ మైన్స్ యాక్ట్లో విమెన్ని ఒక ఒక గ్రౌండ్ లెవెల్ నుంచి ఇంత లోతు ఉన్న వాటిలో ఎంప్లాయ్ చేసుకోకూడదు అని ఉంటుంది ఈ టైం నుంచి ఈ టైంలో మాత్రమే వాళ్ళ జాబ్ అనేది రెస్ట్రిక్ట్ అయి ఉండాలని ఉంది ఫ్యాక్టరీస్ యాక్ట్ ఈ టైమింగ్స్ ఉన్నాయి నేషనల్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్లో ఎల్డెస్ట్ ఉమెన్ పెద్ద ఉమెన్ కుటుంబంలో పెద్దగా ఉన్నటువంటి ఆవిడ హౌస్ హోల్డ్కి ఆవిడ ఎల్డెస్ట్ ఎలిజిబుల్ హౌస్ హోల్డ్ అవుతుంది ఆవిడ పేరుతో రేషన్ కార్డ్స్ వస్తాయి అంటే ట్రాన్స్జెండర్ పర్సన్స్ వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి ఎంజిఎన్ఆర్ఈ జిఎస్ స్కీమ్ ఉంది దీంట్లో ఉమెన్ అనేవాళ్ళు ఉమెన్ వర్కర్స్కి స్పెషల్ రిజర్వేషన్ ఉంది మరి వీళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి కంపెనీస్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్లో మినిమం ఒక్కరైనా ఉమెన్ ఉండాలి అంటే ఇవి నార్మల్ లాస్ సివిల్ క్రిమినల్ కాకుండా ఉన్నటువంటి నార్మల్ లాస్ వీటిలో కూడా డిస్క్రిమినేషన్ జరుగుతుంది ఇవి చట్టపరంగా ఇవి కాకుండా ట్రాన్స్జెండర్స్ యొక్క సోషల్ సిచ్యువేషన్ చూడండి లైఫ్లో ప్రతి మనిషికి కూడా డిగ్నిటీ అనేది ఇంపార్టెంట్ డిగ్నిటీ అంటే మనకు నచ్చినట్టుగా మనం ఉండడం మనకంటూ సొసైటీలో ఒక రెస్పెక్ట్ ఉండాలి అనుకోవడం కానీ ఎంతమందికి ఎంతమంది ట్రాన్స్జెండర్స్కి డిగ్నిటీ అనేది మనం ఇస్తున్నాము ఎంతమంది ఎకనామిక్గా చూసుకుంటే ఎంతమందికి వాళ్ళకి ఇష్టమైన జాబ్స్లో అంటే వాళ్ళ క్వాలిఫికేషన్స్కి తగ్గట్టుగా డీసెంట్ ఇనఫ్ జాబ్స్ డీసెంట్ జాబ్స్లో ఉన్నారు ఎంతమంది బెగ్గింగ్లో ఉన్నారో చూస్తే మిగిలిన చోట్ల ఎంప్లాయ్ చేసుకోవట్లేదు కాబట్టి బెగ్గింగ్లో ఉన్నారు ఎవరికైనా అడుక్కోవడం ఫోర్స్ చేయడం ఇష్టం ఉంటుందా 
ఆఫీస్ డీసెంట్ జాబ్స్ లేవు ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ లేవు సోషల్లోనే మనం ఎడ్యుకేషన్ చూస్తే హెల్త్ ఫెసిలిటీస్ చూస్తే ఉమెన్ స్పెసిఫిక్ ఉన్నాయి మ్యాన్ స్పెసిఫిక్ ఉన్నాయి కానీ ట్రాన్స్జెండర్ని ఎక్కడ గుర్తిస్తున్నాం పొలిటికల్ రైట్స్ అంటున్నాము రిజర్వేషన్స్ అన్నాము రిజర్వేషన్స్లో వాళ్ళకి ఏమైనా స్పెషల్గా ఉందా లేదు తర్వాత సెవెంటీ థర్డ్ సెవెంటీ ఫోర్త్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ అన్నాం రాష్ట్ర స్థాయిలో లోకల్ గవర్నమెంట్స్లో అమెండ్మెంట్స్ అన్నాం మరి ఇస్తున్నామా లేదు తర్వాత చట్టాల్లో చూస్తే వాళ్ళకి మ్యారేజ్ అనేది వాళ్ళ మ్యారేజ్ అనేది లీగల్ కాదు ఎందుకంటే ఏ చట్టం ప్రకారం కూడా ట్రాన్స్జెండర్స్ యొక్క మ్యారేజ్ లీగల్ అని గుర్తించట్లేదు వాళ్ళకి పిల్లలు పుట్టరు అనుకుంటే అడాప్షన్ చేసుకోవడానికి లేదు ప్రాపర్టీ ఇంట్లోంచి తరిమేశారు అనుకుందాం వాళ్ళ ప్రాపర్టీ వాళ్ళకు వస్తుందా రాదు సో ఇలా అన్ని విషయాల్లో కూడా డిస్క్రిమినేషన్ అనేది ఉంది సో దీన్ని ఎలా మనం సరిచేయాలి డిస్క్రిమినేషన్ అనే దాన్ని సరిచేయాలి సొసైటీ అనేది ప్రోగ్రెస్కి మూవ్ అయ్యేటప్పుడు సొసైటీలో ఉన్న ప్రజలు కూడా ప్రోగ్రెసివ్గా థింక్ చేయాలి కొన్ని లక్షల మందిని డిస్క్రిమినేట్ చేస్తూ మిగిలిన వాళ్ళు సొసైటీ ముందుకెళ్ళలేదు ఇది థీమ్ ఈ థీమ్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఇప్పుడు ఆ కేసెస్ ఏం చెప్తున్నాయో చూద్దాం ఈ కేసెస్ డిస్కస్ చేసుకునే ముందు మనం ఐపీసీ సెక్షన్ త్రీ సెవెంటీ సెవెన్ అంటే ఏంటో చూడాలండి ఎందుకంటే ఇందాక మనం అక్కడ రాసినటువంటి ఐదు కేసుల్లో నాలుగు కేసులు ఈ సెక్షన్ గురించి సంబంధించినవే ఈ సెక్షన్ త్రీ సెవెంటీ సెవెన్ ఐపీసీ ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ అనేది ఏం చెప్తుందంటే సహజ విరుద్ధమైనటువంటి సంపర్కం సహజ విరుద్ధం అంటే ప్రకృతికి విరుద్ధంగా జరిగేటటువంటి సహజ విరుద్ధమైనటువంటి సంపర్కం ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని అన్నాచురల్ సెర్క్ అని అన్నాచురల్ సెక్స్ అని అంటాం ఈ సహజ విరుద్ధమైనటువంటి సంపర్కాన్ని క్రిమినల్ యాక్టివిటీ అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఈ సహజ విరుద్ధమైనటువంటి సంపర్కం ఏంటి అంటే అసలు సహజ సిద్ధమైనటువంటిది ఏంటి అంటే విమెన్ మ్యాన్ మధ్యలో జరిగేటటువంటి సెక్స్ మాత్రమే సహజ సిద్ధమైనది అని డిఫైన్ చేసినప్పుడు గే సెక్స్ అంటే మ్యాన్ మ్యాన్ సెక్స్ లెస్బియన్ సెక్స్ లేదా బైసెక్షువల్స్ ట్రాన్స్జెండర్స్ అంటే పుట్టడం మేల్గా పుట్టి అవయవ మార్పిడి ద్వారా ఫీమేల్గా మారారనుకోండి వీళ్ళ మధ్యలో సెక్స్ మొత్తం కూడా అన్నాచురల్ సెక్స్ సహజ విరుద్ధమైన దానిగా గుర్తించడం వల్ల ఈ కమ్యూనిటీలో చాలామంది వాళ్ళ యొక్క ప్రైవసీ అంటే వాళ్ళు ఇష్టపూర్వకంగా ఈ సంపర్కంలో పాల్గొన్నప్పటికీ మన దేశంలో ఏంటి అడల్ట్స్ అబవ్ ఎయిటీన్ ఉన్నవాళ్ళు కన్సెంట్ అంటాం అంటే వాళ్ళ యొక్క వాళ్ళ యొక్క నేచర్ పరంగా వాళ్ళకి ఇష్టపూర్వకంగా వాళ్ళు సెక్షువల్ యాక్టివిటీ ఆర్ సంపర్కానికి పాల్ వెళ్ళినా కూడా అది మాది మామూలుగా అయితే లీగల్ కానీ ఇక్కడ అది ఇల్లీగల్గా చెప్పబడుతుంది అంటే వాళ్ళ యొక్క ప్రైవసీ అనేది దెబ్బతింటుంది అన్నది చాలా రోజుల నుంచి చాలా సంవత్సరాల నుంచి ఈ గ్రూప్స్ చేస్తున్నటువంటి వాదన దీంట్లో భాగంగానే నాజ్ ఫౌండేషన్ అనే పర్టికులర్ ఎన్జిఓ అనేది యూనియన్ టెరిటరీ ఆఫ్ ఢిల్లీకి సంబంధించి అక్కడ ఒక కేసు అనేది వేయడం జరిగింది సో ఈ ఆర్టికల్ మనకు అర్థమైతే ఈ సెక్షన్ మనకు అర్థమైతే ఆ కేసెస్ అన్ని ఈజీగా అర్థం చేసుకోవచ్చు మనం ఫస్ట్ కేసు వచ్చేసి నాజ్ ఫౌండేషన్ వర్సెస్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఢిల్లీ నాజ్ ఫౌండేషన్ వర్సెస్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఢిల్లీ అనే పర్టికులర్ కేసులో ఈ సెక్షన్ త్రీ సెవెంటీ సెవెన్ ఏదైతే ఉందో ఐపీసీ సెక్షన్ త్రీ సెవెంటీ సెవెన్ ఏదైతే ఉందో అది చట్ట విరుద్ధం రాజ్యాంగ విరుద్ధం అని చెప్పేసి దీన్ని అన్కాన్స్టిట్యూషనల్గా చెప్పడం జరిగింది నాజ్ ఫౌండేషన్ కేసులో అయితే అంతా బాగుంది ఎందుకు అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ అని చెప్పడం జరిగింది అంటే ప్రతి ఒక్క మనిషికి ఆర్టికల్ ఇరవై ఒకటి ప్రకారం రైట్ టు లైఫ్ అండ్ డిగ్నిటీ అనేది ఉంటుంది సో ఆర్టికల్ ఇరవై ఒకటి ప్రకారం వాళ్ళకంటూ రైట్ టు లైఫ్ అండ్ డిగ్నిటీ ఉంది సో కన్సెన్షువల్ సెక్స్ అనేది 
అది చట్ట విరుద్ధమేమీ కాదు కన్సెన్షువల్ సెక్స్ అనేది అలోడ్ సో ఏదైతే సెక్షన్ అనేది దీన్ని చట్ట విరుద్ధం దీన్ని క్రిమినల్ యాక్టివిటీగా చెప్తుందో అది చెల్లుబాటు కాదు అని నాజ్ ఫౌండేషన్ వర్సెస్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఢిల్లీ అనే కేసులో రెండు వేల తొమ్మిదిలో ఢిల్లీ హైకోర్టు అనేది చెప్పడం జరిగింది ఇలా జడ్జిమెంట్ ఇవ్వగానే వేరే గ్రూప్ చెందిన వాళ్ళు సుప్రీంకోర్టులో కేసు వేయడం జరిగింది ఈ కేసే మనకి కౌశల్ కుమార్ వర్సెస్ నాజ్ ఫౌండేషన్ కేస్ అని పిలువబడుతుంది కౌశల్ కుమార్ వర్సెస్ నాజ్ ఫౌండేషన్ కేస్ ఈ కేసు అనేది దీని ఫైనల్ జడ్జిమెంట్ అనేది రెండు వేల పదమూడులో రావడం జరిగింది ఈ పర్టికులర్ కేసులో సుప్రీంకోర్టు అనేది సెక్షన్ త్రీ సెవెంటీ సెవెన్ అనేది ఏమీ ఇన్వాలిడ్ కాదు దీన్ని ఉంచాలి అని చెప్పడం జరిగింది ఎందుకండి ఢిల్లీ హైకోర్టు అనేది కొట్టేసింది కదా అంటే సెక్షన్ త్రీ సెవెంటీ సెవెన్ ఐపీసీ అనేది అన్న్యాచురల్ సెక్స్ని క్రిమినలైజ్ చేయడం జరిగింది ఈ అన్న్యాచురల్ సెక్స్లో మ్యాన్ కానీ ఉమెన్ కానీ వేరే యానిమల్తో సెక్స్ చేసిన లేదా చైల్డ్ చైల్డ్తో సెక్స్ చేసిన వీటన్నిటినీ కూడా అన్న్యాచురల్ సెక్స్గా పిలవడం జరుగుతుంది వాటన్నిటికీ పనిష్మెంట్ ఉండాలి ఇప్పుడు కనుక ఢిల్లీ హైకోర్టు చెప్పినట్టు సెక్షన్ త్రీ సెవెంటీ సెవెన్ని కొట్టేస్తే ఇవన్నీ కూడా క్రిమినలైజేషన్ ఏమీ లేకుండా లెజిటిమసీ వచ్చేస్తుంది ఇంకొక చట్టం ఏమీ లేదు కాబట్టి సో ప్లస్ ఈ సెక్షన్ కింద ఇప్పటి వరకు పనిష్ చేసిన వాళ్ళు ఆ ఐపీసీ సెక్షన్ని పెట్టిన తర్వాత నూట యాభై సంవత్సరాల్లో పనిష్ చేసిన వాళ్ళు నలభై నుంచి యాభై మంది వరకు కూడా లేరు అంటే చాలా మినిస్క్యూల్ పాపులేషన్ గురించి ఆలోచిస్తూ లార్జర్ ఇంట్రెస్ట్ని మనం పోగొట్టలేము అందుకని సెక్షన్ త్రీ సెవెంటీ సెవెన్ అనేది వ్యాలిడే అని సుప్రీంకోర్టు చెప్పడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఇయర్ మనకి నల్సా నేషనల్ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ నేషనల్ అథారిటీ ఆన్ లీగల్ సర్వీసెస్ అంటాం అనమాట ఈ నల్సా అనే పర్టికులర్ కేసులో నల్సా వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా కేస్ అనేది రెండు వేల పద్నాలుగులో జరిగింది ఈ పర్టికులర్ కేసులో ఏం జరిగింది అంటే నల్సా అనేది ట్రాన్స్జెండర్స్ మీద రీసెర్చ్ చేస్తూ వాళ్ళు అసలు వాళ్ళ రైట్స్ అనేది సరిగా లేవు వాళ్ళ రైట్స్ కాపాడాలి అన్నట్టుగా సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళడం జరిగింది ఈ పర్టికులర్ కేసులో సుప్రీంకోర్టు స్పెసిఫిక్గా సెక్షన్ త్రీ సెవెంటీ సెవెన్ గురించి ఏం చెప్పలేదు కానీ ఓవరాల్గా వాళ్ళ యొక్క సోషియో ఎకనామిక్ సిచ్యువేషన్ బాగలేదు ట్రాన్స్జెండర్స్ యొక్క సోషియో ఎకనామిక్ సిచ్యువేషన్ బాగలేదు దీన్ని ఆర్టికల్ పద్నాలుగు మరియు ఆర్టికల్ పదహారు ఈ ఆర్టికల్స్ ప్రకారం ట్రాన్స్జెండర్స్ని థర్డ్ జెండర్ మూడవ జెండర్ మూడవ లింగంగా గుర్తించాల్సినటువంటి బాధ్యత అనేది గవర్నమెంట్ మీద ఉంది అని ఈ పర్టికులర్ కేసులో సుప్రీంకోర్టు చెప్పడం జరిగింది గవర్నమెంట్ అనేది అందరినీ ఈక్వల్గా ట్రీట్ చేయాలి అందరికీ పబ్లిక్ ఎంప్లాయ్మెంట్లు ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీస్ ఇవ్వాలి ఆర్టికల్ పదహైదులో అందరికీ ఎడ్యుకేషన్ వీటన్నిటిలో సమాన హక్కులు కల్పించాలి అంటే గవర్నమెంట్ ట్రాన్స్జెండర్స్ని థర్డ్ జెండర్గా గుర్తించాలి ఫస్ట్ వచ్చేసి థర్డ్ జెండర్గా గుర్తించాలి అని చెప్పడం జరిగింది తర్వాత వాళ్ళు బెగ్గింగ్ సెక్షువల్ ప్రాస్టిట్యూషన్ ఇవన్నీ చేయడానికి రీజన్ ఏంటి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ఇవన్నీ సరిగా లేవు సో వాళ్ళకి పబ్లిక్ ఎంప్లాయ్మెంట్లో మరియు ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో ఓబీసీస్కి ఎలాగైతే రిజర్వేషన్స్ ఉన్నాయో సోషల్ మరియు ఎడ్యుకేషనలీ బ్యాక్వర్డ్ సెక్షన్కి ఎలాగైతే రిజర్వేషన్స్ ఉన్నాయో అలాగ ట్రాన్స్జెండర్స్కి రిజర్వేషన్స్ కల్పించాలి వాళ్ళ మీద ఏదైతే డిస్క్రిమినేషన్ ఉందో ఆ డిస్క్రిమినేషన్ని పోగొట్టేదానికి మెజర్స్ తీసుకోవాలి పబ్లిక్ ప్లేసెస్లో అలాంటి ప్లేసెస్లో వాళ్ళ మీద డిస్క్రిమినేషన్ జరిగితే స్ట్రింజెంట్ యాక్షన్ తీసుకోవాలి ఇదొకటి వీటన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ థర్డ్ జెండర్గా గుర్తించాలి అని చెప్పినప్పుడు సుప్రీంకోర్టు నల్సా కేసులో అది ఎలాగా ఒక మెడికల్ ఆఫీసర్ వచ్చి ఆ పర్సన్ని టెస్ట్ చేసి ఇతను మేలా ట్రాన్స్ మేలా ట్రాన్స్ ఫీమేలా అని చెప్పడం కాదు ఆ పర్సన్కై ఆ పర్సన్ నేను ఇది అని చెప్పుకునేలాగా సెల్ఫ్ ఐడెంటిటీ అనేది కల్పించాలి ఇది అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అనమాట ఈ జడ్జిమెంట్లో సెల్ఫ్ ఐడెంటిటీ అనేది ఇవ్వాలి 
అది మాత్రమే వాళ్ళ యొక్క డిగ్నిటీని కాపాడుతుంది సెల్ఫ్ ఐడెంటిటీ అనేది వాళ్ళ యొక్క రైట్ టు లైఫ్ అండ్ లిబర్టీలో పార్టే వాళ్ళ యొక్క డిగ్నిటీ రైట్ టు లైఫ్ విత్ డిగ్నిటీ అనేది ఆర్టికల్ ఇరవై ఒకటి చెప్తుంది అది బేసిక్ ఫీచర్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ సో ప్రతి ఒక్క మనిషికి అది ఉండాలి సో సెల్ఫ్ ఐడెంటిఫికేషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అని ఈ పర్టికులర్ కేసులో చెప్పడం జరిగింది ఇదే కేసులో సుప్రీంకోర్టు వచ్చేసి కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీ రాజ్యాంగ నీతి అనేది ఒకటి ఉంటుంది కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీని కాపాడాలి ఇన్ని సంవత్సరాలు ట్రాన్స్జెండర్స్ మీద డిస్క్రిమినేషన్ జరిగింది అది మంచిది కాదు మనం ఇంటర్నేషనల్ కన్వెన్షన్స్ చూసినా కూడా హ్యూమన్ రైట్స్ మనకి యునైటెడ్ నేషన్స్ హ్యూమన్ రైట్స్ ఆర్గనైజేషన్ అనేది ఉంది యుఎన్సిహెచ్ఆర్ అని ఇది కూడా సెక్షువల్ డిటర్మినేషన్ అనేది హ్యూమన్ రైట్ వాళ్ళకై వాళ్ళు మేము ఈ పర్టికులర్ జెండర్కి సంబంధించిన వాళ్ళం సెక్షువల్ ఓరియంటేషన్ అనేది వాళ్ళ యొక్క పర్సనల్ లిబర్టీ అది మానవ హక్కు హ్యూమన్ రైట్ అని చెప్పడం జరిగింది ఇదే కాకుండా యోగ కార్తా కన్వెన్షన్ అని ఒకటి ఉంది ఈ యోగ కార్తా కన్వెన్షన్ ఆ యోగ కార్తా ఈ కన్వెన్షన్లో యోగ కార్తా ప్రిన్సిపల్స్ అనేవి తీసుకున్నాము యోగ కార్తా అనేది ఇండోనేషియాలో ఒక ప్లేస్ అనమాట అక్కడ హ్యూమన్ రైట్స్ కన్వెన్షన్ జరిగినప్పుడు ఇలా సెక్షువల్ డిటర్మినేషన్ అనేది సెక్షువల్ మైనారిటీస్కి వాళ్ళ రైట్స్ కల్పించడం అనేది హ్యూమన్ రైట్స్లో ఒక ఇంపార్టెంట్ పార్ట్గా గుర్తించడం జరిగింది వాటన్నిటినీ దృష్టిలో పెట్టుకొని నల్సా కేసులో సుప్రీంకోర్టు వాళ్ళకి స్పెసిఫిక్ ప్రొవిజన్స్ కల్పించాలి ట్రాన్స్జెండర్స్ యొక్క రైట్స్ని గుర్తించాలి ఎంప్లాయ్మెంట్లో వీటన్నిటిలో వాళ్ళకంటూ హక్కులు కల్పించాలి అని చెప్పడం జరిగింది అయితే ఈ కేసు తర్వాత ట్రాన్స్జెండర్స్ బిల్ అనేటటువంటి బిల్ని ప్రైవేట్ మెంబర్ బిల్గా ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది రెండు వేల పద్నాలుగులో నల్సా కేసు తర్వాత పార్లమెంట్లో ట్రాన్స్జెండర్ బిల్ని ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది మామూలుగా అయితే మనకి ఆర్టికల్ నూట నలభై ఒకటి ప్రకారం సుప్రీంకోర్టు ఏదైనా డైరెక్టివ్స్ ఇస్తే ఇవి చెయ్యాలి అని కనుక గవర్నమెంట్కి చెప్తే ఈ డైరెక్టివ్స్ అనేది చట్టానికి ఎంతైతే విలువ ఉంటుందో అలాంటి విలువని కలిగి ఉంటాయి కానీ పార్లమెంట్ చట్టం చేసి క్లియర్గా ఇది అని చెప్పాలి సో ఈ సందర్భంలో ప్రైవేట్ మెంబర్ బిల్ని ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది ఎవరు రాజ్యసభలో మన ఎంపీస్ ప్రైవేట్ మెంబర్స్ బిల్ని ప్రవేశపెడితే రాజ్యసభలో పాస్ అయింది గవర్నమెంట్ ఏం చెప్పింది నువ్వెందుకు నాయన ప్రవేశపెడతావు నేనే పబ్లిక్ బిల్ని ప్రవేశపెడతాను పబ్లిక్ బిల్ అంటే ఏంటి మినిస్టర్ కనుక బిల్ని ప్రవేశపెడితే పబ్లిక్ బిల్ అవుతుంది ప్రైవేట్ మెంబర్ బిల్ అంటే ఎంపీ కానీ మినిస్టర్ కాదు దాన్ని ప్రైవేట్ మెంబర్ బిల్ అంటాము మేమే పబ్లిక్ బిల్ని ప్రవేశపెడతాము అని చెప్పడం జరిగింది దానికి అనుగుణంగా ట్రాన్స్జెండర్స్ పర్సన్ రైట్స్ బిల్ అనే దాన్ని రెండు వేల పదహారులో తీసుకొని రావడం జరిగింది దీనికి ముందు ట్రాన్స్జెండర్ పర్సన్స్ రెండు బిల్ అనేది తీసుకొని వచ్చారు దీంట్లో ఉన్న ప్రొవిజన్స్ అన్నీ కూడా నల్సా జడ్జిమెంట్లో చెప్పిన విధంగా చాలా వరకు ప్రవే పెట్టడం జరిగింది అయితే ఈ బిల్ అప్పుడు పాస్ అవ్వలేదు ఇప్పుడు రీసెంట్గా లోక్సభలో పాస్ అయింది రాజ్యసభలో పెండింగ్ ఉంది ఈ బిల్ ప్రవేశపెట్టాక ఇంకా రెండు ఇంపార్టెంట్ జడ్జిమెంట్స్ జరిగాయండి అవి ఏంటో తెలుసుకుందాం ఒకటి వచ్చేసి రెండు వేల పదిహేడులో జరిగినటువంటి పుట్టస్వామి వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా కేస్ ఈ పుట్టస్వామి వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా కేసులో రైట్ టు ప్రైవసీ గోప్యత హక్కు అనేది అసలు ప్రాథమిక హక్కేనా అని పుట్టస్వామి అనే ఈ పర్సన్ ప్లస్ కొంతమంది కలిసి సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళడం జరిగింది ఈ పర్టికులర్ కేసులో దీన్ని రెండు వేల పదిహేడులో జడ్జిమెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది ఈ పర్టికులర్ కేసులో రైట్ టు ప్రైవసీ అనేది ఫండమెంటల్ రైట్ అని చెప్పడం జరిగింది ఇదే చెప్తూ సెక్షన్ త్రీ సెవెంటీ సెవెన్ అనేది ఈ యొక్క కమ్యు ట్రాన్స్జెండర్ కమ్యూనిటీ యొక్క ప్రైవసీని భంగం కలిగిస్తుంది ఈ ట్రాన్స్జెండర్స్ అని చెప్పడం జరిగింది కానీ ఈ సెక్షన్ త్రీ సెవెంటీ సెవెన్ ఏం కొట్టేయలేదనమాట పుట్టస్వామి కేసులో సో కానీ రైట్ టు ప్రైవసీ అనేది భంగం కలిగిస్తుంది అని చెప్పింది ప్లస్ రైట్ టు ప్రైవసీ అనేది ఫండమెంటల్ రైట్ అని చెప్పడం జరిగింది దీన్ని క్లూగా తీసుకుని ఇంకొంతమంది సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళడం జరిగింది 
సో నెక్స్ట్ ఇయర్ వచ్చేసి నవతేజ్ సింగ్ జోహార్ నవతేజ్ సింగ్ జోహార్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ పర్టికులర్ కేసులో ఇది రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో జడ్జిమెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది ఈ పర్టికులర్ కేసులో పుట్టస్వామి కేసు నల్సా జడ్జిమెంట్ ఇవన్నీ కోర్టు చేస్తూ సుప్రీంకోర్టు వచ్చేసి సెక్షన్ త్రీ సెవెంటీ సెవెన్ అనేది ఆర్టికల్ ఇరవై ఒకటిని భంగం కలిగిస్తుంది ఆర్టికల్ ఇరవై ఒకటి అనేది అనే దాంట్లో రైట్ టు ప్రైవసీ గోప్యత హక్కు అనేది పార్ట్ ఇది ఆల్రెడీ మనకి పుట్టస్వామి కేసులో చెప్పడం జరిగింది సో దీన్ని క్లూగా తీసుకొని పుట్టస్వామి కేసులో రైట్ టు ప్రైవసీ అనేది ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ కిందికి వస్తుంది ఈ సెక్షన్ త్రీ సెవెంటీ సెవెన్ ఐపీసీ అనేది ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ని భంగం కలిగిస్తుంది కాబట్టి దీన్ని కొట్టివేయడం జరిగింది కానీ కౌశల్ కేసులో ఏం చెప్పింది సుప్రీంకోర్టు దీన్ని కొట్టివేస్తే అన్నాచురల్ సెక్స్ కింద ఇంకొన్నిటిని డిఫైన్ చేసున్నాము యానిమల్ సెక్స్ కానివ్వండి లేకపోతే చైల్డ్ సెక్స్ కానివ్వండి ఇవి మరి వీటిని ఎలాగా అన్ని డిబేట్ రాకుండా సెక్షన్ త్రీ సెవెంటీ సెవెన్ ఉంటుంది కానీ దాంట్లో ఎల్జీబీటీ కమ్యూనిటీస్ కానీ లేదా ఈ ట్రాన్స్జెండర్స్ వీళ్ళు కానీ వీళ్ళ యొక్క సెక్స్ అనేది అన్న్యాచురల్ సెక్స్ కింద తీసేసి ఇవి అలాగే కంటిన్యూ అవుతాయి అని నవతేజ్ సింగ్ జోహార్ అన్న కేసులో చెప్పడం జరిగింది దాని తర్వాత ట్రాన్స్జెండర్ రైట్స్కి ప్రాముఖ్యత అనేది పెరిగింది ఇప్పుడు ట్రాన్స్జెండర్ పర్సన్స్ బిల్ అనేది లోక్సభలో పాస్ చేసి రాజ్యసభకు రాజ్యసభలో పాస్ కోసం వెయిట్ చేస్తుంది అయితే ఈ కంటెక్స్ట్లో మనం ట్రాన్స్జెండర్ పర్సన్స్ రైట్స్ బిల్ అన్నది ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అనుకున్నాం ట్రాన్స్జెండర్ పర్సన్స్ రైట్స్ బిల్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ ఇదే ఈ మధ్య పాస్ అయింది లోక్సభలో దీంట్లో నల్సా కేసులో చెప్పినట్టు కొన్ని జరగట్లేదు అవి ఏంటి అంటే ఒకటి సెల్ఫ్ ఐడెంటిఫికేషన్ లేదన్నమాట అంటే ఒక స్క్రీనింగ్ కమిటీని పెట్టి డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో ఒక స్క్రీనింగ్ కమిటీ ఉంటుంది డిస్ట్రిక్ట్ స్క్రీనింగ్ కమిటీ మెడికల్ ఆఫీసర్స్ వీళ్ళందరూ ఉండి వాళ్ళు సర్టిఫికేట్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఇతను ట్రాన్స్జెండర్ అని అప్పుడు మాత్రమే వాళ్ళకి ట్రాన్స్జెండర్స్కి సంబంధించినటువంటి అన్ని హక్కులు వర్తిస్తాయి మరి నల్సా కేసులో సెల్ఫ్ ఐడెంటిఫికేషన్ అని చెప్పింది కదా అంటే దీనికి భంగం కలుగుతున్నట్టే కదా అని కొంతమంది వాదిస్తే గవర్నమెంట్ ఏమంటుందంటే సెల్ఫ్ ఐడెంటిఫికేషన్ చేస్తే ఎవరు ట్రూత్ చెప్తున్నారు ఎవరు చెప్పట్లేదు ఐడెంటిఫికేషన్ కరెక్టో కాదు మనకు ఎలా తెలుస్తుంది అన్నది క్వశ్చన్ కానీ దీన్ని చాలా క్రిటిసిజం వస్తుంది రెండోది బీసీ రిజర్వేషన్స్ కల్పించాలి అని నల్సా కేసులో చెప్పడం జరిగింది బీసీలకు ఎలాగైతే రిజర్వేషన్స్ ఉన్నాయో అలాంటి రిజర్వేషన్స్ ట్రాన్స్జెండర్స్కి కల్పించండి అని దాని గురించి ఏం చెప్పట్లేదు ఈ బిల్లులో మామూలుగా మనకి పర్సన్స్ విత్ డిజబిలిటీస్ దివ్యాంగులకి రిజర్వేషన్స్ కల్పించడం జరిగింది లాస్ట్ బిఫోర్ ఇయర్ వాళ్ళ కోసం చట్టం తీసుకొని వచ్చినప్పుడు పర్సన్స్ విత్ డిజబిలిటీస్ రైట్స్ యాక్ట్ తీసుకొని వచ్చినప్పుడు వీళ్ళకి ఓబీసీ కింద రిజర్వేషన్స్ కల్పించడం జరిగింది కానీ ఇక్కడేమీ ప్రత్యేకించి ఏమీ ప్రొవిజన్స్ లేవు ఇవి రెండు చాలా కాంట్రవర్షియల్గా మారాయి కొత్త బిల్లులో సో రాజ్యసభకు వెళ్తే అది అమెండ్మెంట్స్ ఏమన్నా ప్రపోజ్ చేయొచ్చు అది చూద్దాం కానీ ప్రస్తుతానికి నల్సా జడ్జిమెంట్ యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటి అంటే కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది అందరికీ సమాన హక్కులు ఇస్తుంది అందరినీ సమానంగా చూడాలి డిస్క్రిమినేషన్ అనేది పోవాలి అని చెప్తూ ట్రాన్స్జెండర్ రైట్స్ని అప్హోల్డ్ చేసేలాగా ఉండేటటువంటి ఒక ఇంపార్టెంట్ జడ్జిమెంట్ ఏ నల్సా జడ్జిమెంట్ అందుకే సుప్రీంకోర్టు యొక్క ఇంపార్టెంట్ జడ్జిమెంట్స్లో ఈ జడ్జిమెంట్కి అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ ప్లేస్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఇది ఈ కేసుకు సంబంధించిన డీటెయిల్స్ దీనికి సంబంధించి ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉంటే దాన్ని మనం కమెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాము థ్యాంక్ వెరీ మచ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్